là où tu n'as su toi mettre le doigt. Mais Suleyman reste Suleyman et la Hup reste la Hup. Cheikh islam reste Suleyman. Quant à moi, je reste au niveau de la Hup El Hudhut. Fahad al Kalam ou al Lavi Yambari an Nartezabih ou an Nartadi Yabihi ou an Nahnufi Shahri la Adamati Wassiyan. Al Akhlaq bimustalah al Akhar. هو الصلة الوحيدة التي تمتد في جميع أصولنا وفروعنا في الشريعة الإسلامية. سلا بدير قوة. لذلك، إلى سلا شوف كفو رتخوري دان توت نو ريفرانس ساجيسان ديز أكت كولتويل ديز أفير سوسيال دي دو كود دو لفامي du code économique et financier, du code politique, des relations internationales, tout est enveloppé et conditionné par cette éthique et ce comportement moral. Et combien les musulmans, et combien les musulmans se trompent malheureusement en croyant que l'éthique est une étape secondaire dans notre religion. Combien de musulmans et combien sont-ils à croire que le corpus coranique Al-Qur'an Al-Karim huwa jumlatun min al-ahkam wa min al-halal wa al-haram or que cela est minoritaire dans le Coran Al-Qur'an Al-Karim kama yasifuhu ulamauna jami'an wa la a'lamu khilafan indahum le Coran et la source est une source d'éthique de comportements moraux et un code d'exhortation divin. Et le halal et le haram, à savoir le halal et le haram, n'est qu'une partie infime du Coran. Les versets prescriptifs. Les versets prescriptifs dans le Coran sont minoritaires. Il n'y a même pas 300 versets prescriptifs dans tout le Coran. Si nous devions énumérer l'ensemble des versets prescriptifs, les versets prescriptifs constituent chez Ibn al-Faras, chez Al-Jassas, chez Al-Shafi'i, chez Abi Hanifa et Ibn Riz al-Tahawi, à quel moment les mille ayahs Et les musulmans sont conditionnés, sont encore à croire que le Coran n'est qu'une sorte de code de halal et de haram uniquement. Où en sommes-nous de la pratique où Allah subhanahu wa ta'ala exhorte et recommande à chacun d'entre nous de pénétrer le Coran de l'intérieur afin d'en découvrir Al-Asrar, les secrets qui se cachent et se dégagent à chaque verset coranique. Al-Quran al-Karim, comme je vous dis, une portion infime de halal et de, et de haram, une portion infime de if'al wa la taf'al. Si l'on devait énumérer ces passages coraniques, nous avons une 70 une soixante, à peu près 70 versets qui nous parlent du code de la famille dans le Coran. 70 versets qui nous parlent du code civil en islam. À votre avis, combien de versets sur le code pénal Alors que les gens ici et là et depuis des années ne cessent de parler des châtiments corporels en islam et que le Coran englobe telle et telle et telle chose monstrueuse. Savez-vous combien de versets coraniques traitent de la question des châtiments corporels ou encore dans sa globalité le code pénal 30 versets coraniques uniquement. Teladin El, 30 versets coraniques. 70 pour la famille, 70 pour le code civil, 30 pour le code pénal. 13 pour les juridictions et les procédures, 25 pour le code financier et économique 
15 pour le code constitutionnel al-dustur al-dustur fil islam al-dustur kama nassa alayhi al-Qur'an al-Karim wa kama katabahu rasuluna alayhi al-salatu wa salam عندما قطن وسكن ونزل المدينة المنورة فكان أول دستور يكتب في تاريخ البشرية كما لنمير في سنوغاج البروفيسور حميد الله رحمه الله البخميار كونستيتيشون كاكونو لمانيتي أسابر الكونستيتيشون إليكلوز فورمولي إكريت بار لسكريت دو بروفيت عليه الصلاة والسلام et les gens, les Médinois à l'époque, juifs et chrétiens, Nassara, Wayahoud, El Madin et El Munawar. Nous reste une chose, donc 15 concernant le code constitutionnel et 25 concernant, euh, 25 concernant, non, je disais 10 concernant le code financier et euh, économique et 25 concernant que l'on pourrait traduire aujourd'hui par les relations internationales. Comment les musulmans, comment les gouvernements, les états musulmans doivent traiter avec autrui dans les temps de paix, dans les temps de guerre, dans les temps de discorde, dans les temps de conflit. Comment les musulmans doivent traiter ces questions Ces 25 passages coraniques dans le Coran qui traitent de cela. Mais je vous remercie 228 versets coraniques sur un corpus qui contient 6000 versets. Plus exactement, 6342 versets coraniques dans le Coran. 228 traitent du halal et du haram, ce qu'on appelle globalement al-shari'atul islamiyya, ou encore en d'autres termes, ayatul ahkam. Ayatul al-ahkam. Quant au hadith authentique, on n'en parle même pas. Ibn Hajar al-Asqalani les a. Les a dans leur globalité énumérée dans son ouvrage « Boulou Ron Maram » 1595, hadith authentique relatant les, vers, rela, relatant les prescriptions divines et prophétiques sur 60 000 hadiths. Cela pour dire que le Coran qui nous pousse, qui nous invite à le pénétrer de l'intérieur afin d'en méditer les sens profonds, afin de savoir et afin de découvrir notre but et notre objectif sur terre. El Qur'an al karim code spirituel, code d'exhortation divin et code, et code de principes moraux. Et c'est ça qui dérange aujourd'hui en Occident. Ce n'est pas le fait de prier. Dites aux gens « je vais prier », non, non que faire de votre prière tu dis aux gens, je vais jeûner le mois du Ramadan, non que faire de ton jeûne. Lorsque tu leur dis, moi je vais agir de telle façon ou de telle façon conformément à ce que j'ai pu, pu intégrer dans mes sources scripturaires, à savoir le, le Coran et l'authentique sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, ici tu déranges. Ici tu déranges, mais encore faut-il le connaître. Encore faut-il le savoir, et pour le savoir il faut consulter. Pour savoir, il faut apprendre. Le Coran nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je fis descendre ce Coran afin que vous, afin que vous musulmans, vous puissiez en méditer le contenu. Afin d'en méditer les signes et non pas les versets coraniques chose que nous n'aimons pas dire en islam, mais nous n'avons pas malheureusement d'autres significations que ces termes. « Wa illa fal Qur'an al-Karim » n'est pas un ensemble de versets, est un ensemble de signes, un ensemble de signes qui nous pousse à méditer, qui nous pousse à comprendre, qui nous pousse à découvrir, qui nous pousse à partager, qui nous pousse à échanger. « Qur'an » آيات للموقنين آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يتدبرون آيات لقوم يؤمنون آيات لقوم يفقهون tout cela ce sont des signes et non des versets malheureusement ce terme qui nous vient des psaumes de David Zabur Daoud où on parle bien sûr à l'époque de versets لكن في القرآن الكريم قرآن أنزلناه ليتدبروا آياته 
ayat mubsirah, ayat lil muqinin, ayat lil alamin. Ce sont des signes alamat, des signes pour les gens épris ou encore disposés à méditer, disposés à réfléchir, disposés à agir, épris de science, épris de raison. Ayat lil muqinin. Pratiquement 300 versets, 295 versets, nous parlent de ayat, les signes coraniques à découvrir dans l'islam. Walida, kan rasuluna alayhi salatu wa salam, yahusu awwala da'watih anil akhlaq fil islam. La première des choses, et qui, pour nous, pour nous le faire comprendre, est Sayyidatu Aisha, et qui de meilleur, afin d'expliquer le cheminement du prophète alayhi salatu wa salam. تقول لنا لور دو لح ميكوار دو ليبوك ميكوار لو بروفيت عليه الصلاة والسلام نو سي جامي ادريسي ا سي كومبانيون او ميكوا اون لور ديزان نو بيفي با نو فورنيكي با ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول الأمر لا تسلوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا en aucun cas, nous laisserons la fornication. Comme le signifie Al-Sayyid Aisha, hadith rapporté par Al-Bukhari dans Fadaïd Al-Qur'an, Bab Al-Qur'an, où il nous dit que Al-Sayyid Aisha relaté exhorter les compagnons en leur disant « Le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé inlassablement durant 13 années à la Mecque d'exhorter les gens. » En leur signifiant le paradis, l'enfer, la bonne éthique, le bon caractère, le noble caractère. Et si le prophète alayhi salatu wassalam avait démarré sa da'wah, son missionnariat en leur disant « Ne buvez point. » Ils auraient tous unanimement répondu, répondu, répondu en aucun cas, nous laisserons le vin. Et pour cela, nous musulmans, nous devons revenir à cette source afin de méditer, afin de lire entre les lignes. Et afin de se dire pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, durant 13 années à la Mecque, n'a jamais évoqué un seul rite. N'a jamais évoqué un seul rite, ou encore aucun pilier, aucun fondement de la religion, si ce n'est l'amour en Dieu. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner. Si nous voyons des nouveaux venus à l'islam, nouveaux convertis à l'islam, ou encore des gens qui sont nés musulmans par identité et transgressent le mois du ramadan, transgressent la prière, bafouent les droits, bafouent les akhades, bafouent l'ensemble de l'éthique. Les gens se disent comment ces gens, alors qu'ils sont musulmans, comment ces gens, alors qu'ils sont nés musulmans, comment ces gens, alors il y a encore quelques années, priaient, jeûnaient avec nous ici même, ont délaissé tout cela. Vous savez pour, pour quelle raison car nous sommes nous maladroits. Car lorsque quelqu'un pénètre dans cette enceinte et dans les enceintes musulmanes, au lieu de leur montrer par où est le commencement, on commence par lui dire mais un commis. On commence par lui dire entre à la maison, va te purifier et ce soir tu vas venir prier avec nos tarawih. Entre chez toi et enlève cette coupe de cheveux. Entre chez toi et enlève ces bagues, enlève ces gourmettes, enlève cette chaîne, mets un tamis, lave-toi, purifie-toi et viens prier. Il vient prier et nous écoute, au bout d'une journée et deux et trois une semaine. Mais rien n'a changé en lui. Et un mois, deux mois après, il lâche tout. Le relâchement et ensuite c'est complètement l'abandon. Pour quelle raison Car nous n'avons aucunement basé notre da'wah sur... L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada kan yif'alu nabiyu alayhi salatu wassalam. Durant 13 ans, n'a jamais parlé de jeûne. 
n'a jamais parlé de prière, n'a jamais parlé de zakat, n'a jamais parlé de pèlerinage à la Mecque, n'a cessé inlassablement de parler de Dieu, de ses attributs, de l'amour propre en Dieu, du paradis et de l'enfer. Se sont profondément ancrés dans le sol. Là, il y a ta zarza. Lorsque tu prends un pilier et tu le plantes profondément et solidement dans le sol, il déjà rire lorsque lorsqu'une tempête vient. Est-ce que ce pilier va disparaître Jamais. Durant 13 ans de missionnariat, l'amour propre en Dieu uniquement. C'était des piliers en islam. La foi était profondément ancrée dans leur cœur lorsque le prophète leur a dit « On abandonne le mensonge, on abandonne la fornication, on abandonne les transgressions, on abandonne le vol, on abandonne le vin ». On abandonne l'ensemble des turpitudes, elles vous sourdent. Ils ont répondu oui tout de suite. Waliva, un cher Abdul Adraz, dans sa thèse de doctorat, qu'il a intitulée Dostour al Quran, la morale du Coran, nous relate une très bonne chose. D'ailleurs, l'ouvrage est, je dirais, pas traduit en français, initialement est écrit en français. Cher Abdul Adraz, l'un des grands Azharites, qui était le l'imam suprême de l'Azhar, lorsqu'il était établi en France, a écrit une thèse de, de, de doctorat, ici à la Sorbonne, qui s'intitule « La morale du Coran ». Et nous relate dans cet ouvrage en nous disant « Ken nous parle de « At-Tadarwujo fil Ahkam ». Que veut dire cela « At-Tadarwujo fil Ahkam » Nous relate un récit émanant du fils de Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu en nous disant la chose suivante, nous dit Abdullah, nous dit le fils de Omar, nous Abdel Aziz, elle a dit, Kana Shuja'an, wa Kana Indahu Hamas, Hamas atufouliya. Vous savez, lorsque les jeunes embrassent l'islam, s'accrochent, s'adonnent au plaisir et à la saveur de l'islam, sont très dynamiques et sentent que les choses ne bougent pas autour d'eux et ont pour habitude de, de, de venir un petit peu presser les pas de, de, je ne vais pas dire les personnes âgées, mais les personnes qui les devancent dans certains âges. Wahada et l'enfant de Omar Abdel Aziz était de la sorte, quelqu'un qui était très motivé par le message de l'islam et vint un jour à son père qui était calife de l'islam en lui disant « Accélère !» les vertus dans la société car la société n'est pas à mon sens assez musulmane lorsqu'Allah lui dit doucement oh mon fils doucement lorsqu'Allah a voulu interdire l'alcool, le vin en islam a procédé par trois étapes en notifiant la première fois aux musulmans et en leur disant en lui disant regarde comment le message de l'islam doit être graduel au quotidien et non pas aujourd'hui on met la barre très haute suis celui qui veut suivre et celui qui ne veut pas suivre n'est pas au top de son niveau Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu interdire le vin en islam, a procédé par trois étapes. La première des étapes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il te questionne au sujet du jeu, et au sujet du vin. Il y a un grand péché, 
mais il y a aussi un bénéfice dont les gens peuvent tirer. Mais le péché est majeur par rapport au bénéfice. Vous allez vous dire, c'est énorme ce qu'il nous dit. Certes, c'était, ils agissaient de la sorte. En consommer comme, comme, le, comme dans, leur, dans, dans leur coutume habituelle. ثم ربنا سبحانه وتعالى une étape médiane où Allah سبحانه وتعالى n'interdit pas le fait de boire de l'alcool mais dit en s'adressant aux musulmans يا أيها الذين آمنوا en s'adressant aux musulmans leur dit n'approchez pas la prière vous qui avez cru n'approchez en aucun cas la prière canonique alors que vous êtes ivre et donc les musulmans se sont mis à réfléchir, à méditer en se disant La prière approche, si je veux prier, je ne peux pas consommer maintenant Et ne sait même pas ce qu'il dit est inconscient, ne sait même pas, a perdu la tête, ne sait même pas ce qu'il dit, est complètement ivre. L'étape médiane fut ne consommer, si vous, si vous voulez prier, ne consommez pas d'alcool. Et donc les musulmans se sont mis à méditer en se disant, si nous consommons de l'alcool, nous ne pourrons pas faire l'office. Thumma ja'a la dernière étape la troisième et la dernière étape qui fut et ici Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il énumère les jeux de hasard l'alcool et autres ne nous dit même pas, n'en buvez pas. Sinon, ça aurait été trop facile. Les gens auraient dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme malheureusement c'est beaucoup le cas, dans différents bistrots, bars et autres, où des musulmans qui vous disent, moi je fais la prière et j'aime Dieu, vont vous dire, non, c'est interdit de la boire, je ne la consomme pas. Mais en aucun cas, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne la commercialisez pas, ne la transportez pas, n'en tirez pas bénéfice. Allah subhanahu wa ta'ala ka annahu alima dhalika fil ilm al-azali faqal kalaman abra wa arqa min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala qala fajtanibur. Et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fajtanibur, cela veut dire éloignez-vous en pleinement, écartez-vous en pleinement, heureusement, fajtanibur, kama fizzina, farabbuna subhanahu wa ta'ala qal, la taqrabu zina, n'a pas dit, wa la taznu, et si Allah subhanahu wa ta'ala, et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, ne forniquez pas, Sinon, quelqu'un aurait pu se retrouver avec une femme, ou encore avec une femme avec un homme, aurait pu se retrouver tous deux dans un lit, en disant, nous allons tout faire sauf forniquer. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus loin, en disant, ne vous en approchez même pas. Et ici, pareil pour l'alcool. La taqrabu. Cela veut dire, éloignez-vous-en pleinement. Aucun droit à la consommation, ni à la distribution, ni au transport, ni à en tirer bénéfice, ni, ni, ni. Et heureusement. Si vous cherchez votre salut, votre secours, votre salut, votre paix, votre paix se trouvera là où vous vous éloignez pleinement de l'alcool. Et ici, donc, Omar al-Khattab, 
exhorte son fils en lui disant « Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voulut interdire l'alcool, est passé par trois étapes. La première fois, il en a même fait l'éloge. La deuxième fois, l'a dit « Je vous l'interdis temporairement lors de la prière. » La troisième fois, l'a interdit à jamais. Et nous, en tant que musulmans, devons agir de la sorte avec les nouveaux venus à l'islam, qu'ils soient nouveaux convertis ou encore de nos frères, de nos sœurs qui, pendant un temps, ont délaissé un peu la pratique et sont revenus. Mais pas en leur disant il faut venir jeûner et prier et s'acquitter de la zakat et aller au pèlerinage, mais en commençant par le commencement. En commençant par le commencement. Là où le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est investi pendant plus d'une décennie, à savoir et une fois que les musulmans, leur foi est bien ancrée, est très facile pour toi de leur dire, ne joue pas, ne joue pas au poker, ne joue pas au jeu d'hasard, ne sors pas avec des filles, ne va pas en soirée, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Cela sera très facile pour eux de le faire et de le délaisser et non pas uniquement durant le mois du Ramadan. نرجع إلى موضوعنا من أجل أن نتكلم على شيء بالغ الأهمية، كي إيه لا دراسون في الإسلام. إذن كي نحن لم نفهم أهمية الإسلام، 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 نحن لم نفهم أهمية سلا رزق دون شوز. لو أن الإنسان كان متقلبا في نعم الله سبحانه وتعالى وفي العبادات الشعائرية والتعاملية يأتو دليل. سلا مطر دون شوز. سلا مطر دون شوز. والناس كثيرون هم الذين يقولون كيف لنا أن نرى فلان وهو في شهر رمضان وهو يدخن. لا غزو إدخسا. صدم شطبا. لا غزو إدخسا. كار. أفن. دو ميريتي سو ستاتو دو ميزلمان. ربنا سبحانه وتعالى من خلال آياته يرينا أننا قبل أن نتعرف على أحكامه ينبغي لنا أن نتعرف عليه إيسي إيه نطفو بيه كار نقنسون تو دي بريسكريبسون ديلين كورانيك وبروفيتيك مي نو نقنسون ريان جو ديري مم نو نو موكون دو لابروكسيميتي دو لامور كو نو دفون أفوار بور ديو ولذا كثيرون هم الذين يقبلون على رمضان ثم يتركون هذا الأمر يذهب هباء منثورا. pour quelle raison؟ لأنك لو عرفت الأمر وعرفت الآمر تفننت وتفانيت في طاعتك للآمر. lorsque tu connais la prescription et le prescripteur. Tu t'investis et tu t'engages pleinement envers le prescripteur et envers la prescription. Mais lorsque tu connais uniquement la prescription, halal, haram, mandour, mubah, mustahab et autres macros, amal insan lau araf al amra, il connaît la prescription, ou alam yarif al amir, mais ne connaît pas le prescripteur. Et le prescripteur, pour le connaître, il ne suffit pas de dire « Je connais Allah », mais il s'agit de le découvrir dans son intime et dans son être au plus profond. va pleinement délaisser toutes ses prescriptions parce qu'il a connu la prescription mais il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala et la faute des derrière aujourd'hui ici et là et pas uniquement en Occident 
la faute des Daria aujourd'hui, ceux qui portent ce message ici, et leur père, car ils ne cessent de propager la science, le mérite de la science, les prescriptions, la jurisprudence, le fait de faire ou de ne pas faire. Vous écoutez les médias dans les, dans les, dans les télés, dans les chaînes, dans les radios arabo-musulmanes, ça ne parle que de fir. Ça ne parle que de halal et de haram. Ça ne parle que si à une heure précise durant le mois du ramadan, j'ai fait ou j'ai fait ou j'ai fait. Ça ne parle en aucun cas d'exhortation, en aucun cas d'amour propre. Et donc, les gens, les musulmans, dont les cœurs ne se sont pas raffermis et consolidés par l'amour propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est très simple et facile pour eux de délaisser les prescriptions à tout moment. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, durant tout, toute sa prophétie, pendant 13 ans de l'ère mécoise, n'a cessé de parler, de faire aimer aux musulmans Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors de l'ère médinoise, 10 ans, 10 ans ont suffi aux musulmans afin de leur inculquer toutes les prescriptions excepté la prière qui fut instaurée et légiférée 18 mois avant l'exil du prophète et ici nous musulmans nous devons comprendre le message de la sorte et ne pas commencer par là où il faut terminer en nous parlant de cela et nous revenons à, euh, à l'éthique dont il est question aujourd'hui le prophète, le Hudayf ibn yaman radiyallahu anhu, nous relate dans un hadith authentique en nous disant, les gens questionnaient le prophète alayhi salatu wassalam sur les choses bénéfiques. Quant à moi, Hudayf, je le questionnais dans les méfaits, dans les choses mauvaises, dans les choses néfastes. Pour quelles raisons Khashyata an aqa'afiha. Quant à moi, Hudayf, je le questionnais dans les choses mauvaises, dans les choses néfastes, afin de ne, en, en d'autres termes, afin de ne pas tomber dedans. Qu'un anas ou les compagnons ne cessaient d'accrocher le prophète pour le questionner au niveau des sujets bénéfiques. Quant à moi, je le questionnais dans les choses néfastes, afin d'en prendre garde et afin de ne pas tomber là où il ne faut pas tomber. الأخلاق يعلمنا الرسول عليه عليه الصلاة والسلام والأخلاق في الحقيقة لتك نبا زين تيوري عن الإسلام لتك سيليا إن شوز عن الإسلام سيليا إن شوز عن الإسلام كي نبا تيوري سيليا لتك إلى كاراكتر نوبل عن الإسلام سبحان الله سي لون دفعي اليوم بوزي لا كستيون عن عن مسلم en lui disant, nous avons un, un nouveau venu à l'islam, explique l'islam en cinq mots. Min tarif hadithi Ali Tantawi rahimahullah, il a posé la même question que je viens de vous poser. Décrivez-moi l'islam en cinq mots. Alors qu'il était au Caire, ses, alors qu'il était à Damas, ses disciples, ses élèves, lui ont répondu, en cinq mots, nous ne pouvons en aucun cas, nous ne pouvons expliquer l'islam si ce n'est durant des heures et des heures à un nouveau venu à l'islam. Il leur a dit, sommes-nous meilleurs que Jafar et Jafar est-il meilleur que nous Jafar, on lui a dit, le roi Negos El Nejesh en Éthiopie, lorsque les musulmans furent exilés la première fois en Éthiopie, un Najash a interpellé Ja'far en lui disant de venir expliquer l'islam. Et Ja'far va expliquer en cinq mots. En lui disant, ô oh, roi des gosses, je recherche le hadith afin de vous lire textuellement ce qui a été dit par Ja'far. 
Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anh, qui était le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, décrit l'islam en ces mots. En lui disant, en lui disant oh roi Négos, nous kunna qawmi fil jahiliya, na'bud al-asnam, nous étions des gens qui adoraient les idoles. Et nous mangions des bêtes mortes. On ne respectait en aucun cas le code du voisinage. Et nous coupions la piété filiale, les liens familiaux. Et le puissant parmi nous lésait les droits du faible. <muchin> Et le prophète a dit jusqu'à ce qu'un homme parmi nous nous fût, nous fût envoyé. Nous connaissions la grande famille dont il est issu. Nous connaissions son honnêteté, sa loyauté, sa véracité et sa chasteté. Il nous ordonna alors, il nous ordonna alors, alors que nous sommes dans la, prescri dans la prescription et dans la prime définition de l'islam. Et il nous ordonna d'être honnêtes et cléments. Et il nous défendit les vices, le vol, le vol de l'argent des orphelins et le faux témoignage. Ici, à partir de ce message, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam qui donne une prime définition de l'islam. Qu'est-ce que l'islam C'est ça. Et ici, les savants, et ici vous voyez bien que Jafar ibn Talib n'a pas parlé de pèlerinage, de zakat, de monde légal, de jeûne de ramadan, de prière et d'autres. Il nous a parlé de cinq choses de chasteté, de loyauté, de véracité. Euh, de ver... nous a parlé de chasteté, de véracité, de loyauté et d'honnêteté. Et ici, les savants ont classifié al ibadat les actes cultuels, en deux catégories. La première, que vous connaissez tous, que nous pratiquons au quotidien et à l'année, à savoir le jeûne, la prière, l'aumône prescrite, et le pèlerinage. Rituel. Et nous ont parlé bien sûr de prescription ou encore d'adoration pratique. Et les savants nous disent que sans ces adorations pratiques, notre islam est nul. Dieu n'a que faire de notre jeûne. Dieu n'a que faire de notre prière. Dieu n'a que faire de notre pèlerinage si notre conduite, notre éthique, notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de communiquer aux autres, notre façon de côtoyer les autres musulmans et non musulmans ne sont pas conformes à la tradition musulmane. Notre islam est pleinement erroné. Notre islam est pleinement erroné. Sans mettre en pratique au quotidien les adorations pratiques qui sont les vertus que nous connaissons à savoir la loyauté, la chasteté la véracité, la sincérité et l'honnêteté sans ça comme le décrit Jafar Ibn Abi Talib sans ça nous sommes rien car le prophète voilà comment nous étions et voilà ce que le prophète est venu instaurer en nous. En d'autres termes, le musulman n'a pas le choix, s'il veut certes faire partie du cercle des véridiques, de s'habiller et de s'habiter 
de ces différentes vertus qui sont des ribadettes, qui sont des actes cultuels, des actes dévotionnels. Al ribadat ou ta'amulih. Et c'est pour cela que les savants, et je n'ai pas envie d'énumérer les 60 définitions qui comportent l'adoration, si l'on vous disait, que veut dire donc exhortation ou adoration en islam Nous avons approximativement 70 définitions de l'adoration en islam. Mais la meilleure, la plus retenue, la plus relevée, la plus efficace, ou encore la plus efficiente pour nous, est la définition suivante. Aujourd'hui, on nous questionne, c'est quoi l'adoration Comment allons-nous répondre Aujourd'hui, vous sortez, vous allez croiser des non-musulmans qui s'intéressent à votre religion. Ils vont vous dire, c'est quoi l'adoration Vous allez leur répondre quoi c'est ça, l'ibadah. une soumission. Celui qui veut croire, libre à lui de croire. Celui qui veut m'écroire, qui n'a pas envie de croire, libre à lui de ne pas croire. Une soumission facultative. Ce n'est pas une soumission obligatoire. La soumission au code, aux lois, est une soumission obligatoire. Mais la soumission à Dieu est une soumission facultative. Sinon, elle n'a aucun sens. Accompagné d'un amour propre, un amour profond, un amour au plus très fond de ton être. Une personne ne peut pas vous dire « Moi j'aime l'islam, moi j'aime Dieu, mais je ne peux pas pratiquer. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Je ne prie pas, je ne gêne pas, mais dans mon cœur, Allah subhanahu wa ta'ala est très profond. » Cela, ce n'est que du blabla. Ça ne tient pas la route. « Kathirunahum min al-muslimin alladina la yusamu » Mais te disent, mais moi je suis très croyant dans ma foi. Oui, il va le dire à qui tu veux, mais pas à moi. Je suis très croyant. Et il y en a qui vont vous dire, oui, mais lorsque je vais dormir le soir, je fais la profession de foi. Et j'aime Dieu profondément, et j'aime et j'aime l'islam, et j'aime la richesse et la grandeur de l'islam. Conformément à la définition propre émanant de nos savants, ce n'est pas un musulman. Des gens qui vont cesser inlassablement, qui vont ne cesser inlassablement de donner le monde, de faire le bien, de faire la charité, de rester chaste, de rester loyal. Et de vous dire, je pratique tant, je fais ci, je fais ça en islam. L'amour de Dieu ne l'a pas pénétré. La personne n'est pas musulmane. Afin, de, afin que l'adoration soit valide, il faut mettre en évidence, bien sûr, nos pratiques et aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, le bon qayyim, aimer avant tout. Et c'est pour cela que son ouvrage tourne autour de « Iyya ka la'ud wa iyya ka l'istarim ». Et il nous dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a placé « Al-Ma'bud » la personne digne d'être adorée avant El ribad Et c'est pour ça que dans le Coran, on lit « Iyaka na'bud » et non pas « na'bud iyak ». Mais en arabe, littéral, lorsque je vais parler, il y a un verbe 
avec un sujet, avec un objet. Ici, le Coran, c'est l'inverse. C'est l'objet qui précède. Et donc je disais, une soumission facultative, accompagnée d'un amour profond et un amour propre et sincère, qui a pour principe, pour fondement, pour pilier, une connaissance stricte et certaine de l'islam. En d'autres termes, une connaissance conforme à nos textes scripturels. Les Allah On ne peut pas dire moi j'aime Dieu, je fais telle et telle et telle chose si telle et telle chose n'est pas conforme à nos sources, à nos fondements principaux. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de tes adorations et de ta pratique au quotidien. Comme a dit Rabbuna subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui ont agi de la sorte, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajjalnahu haba'an, une poussière. Haba'an manfoura, une poussière éparpillée. Donc nos actes doivent être conformes avant tout à la législation musulmane. Qui nous amènera au bonheur ultime, au bonheur éternel. Et ici, je vais tâcher un petit peu d'abréger, euh, car le temps a été courté. Je ne sais pas combien de temps un nous nous consacrer à cela. Ça me fait rappeler l'un de mes maîtres, le Cheikh Al Haïk fi Dimashq, qui a dit que le mari a dit que le téléphone et le Cheikh a dit le microphone. Et donc tu m'as donné le microphone, tant pis. Et donc, al Akhlaq fi Islam. Et lorsque nous allons parler de l'Akhlaq fi Islam, certains peuvent penser en se disant, c'est le fait de traiter avec bonté les gens qui nous entourent. Oui et non. Oui, mais cela ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle en nous disant, traitez toutes les créatures avec bonté. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam, si aujourd'hui je dois vous énumérer sa pratique, son éthique, ce compte comportemental avec ses compagnons, on n'en finira jamais. Son code comportemental avec ses épouses, on n'en finira jamais. Mais là où la sira, la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, nous interpelle et nous subjugue, et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam traite non pas avec ses ennemis, mais avec ses pires ennemis. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam. Vint à lui un jour, Utbah ibn Rabi'ah, l'un des ennemis les plus acharnés de l'islam et contre le prophète alayhi salatu wa salam. Viens chez lui en lui disant, Ya Muhammad, ô oh Muhammad, il faut que nous parlions. Le prophète alayhi salatu wa salam lui répond en lui disant, Ya Abel Walid, je suis toute oreille à toi. Je suis toute oreille à toi. Et regardez ici, pour ceux qui savent décortiquer la langue arabe, Rutba vient chez le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit, Ya Muhammad, le prophète alayhi salatu wa salam va démarrer. Le prophète alayhi salatu wa salam va démarrer le dialogue avec lui. Le prophète qui a été formé, forgé et habité par ce code comportemental coranique sait de quoi il s'agit et sait pourquoi il doit répondre de la sorte. Les Allah subhanahu wa ta'ala yaqoul « Wa la tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan » Ne dialoguer avec les autres, avec les ennemis, avec les gens du livre ici, avec les autres confessions, que de la manière la plus courtoise. Illa billati hiya ahsan. On utilise ici ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala ici utilise l'ultime, le superlatif, en nous disant ne vous contentez pas de leur parler avec de bonnes paroles. Bikalam in Rahman, la kil illa billati hiya ahsan. Que de la manière la plus courtoise. Illa billati hiya ahsan. 
regardé ici, le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit oui, il y a un bel walid. Et moi, aujourd'hui, si je veux donner du respect à mon frère, je peux l'appeler Farid. Mais si je veux lui donner beaucoup de respect en arabe, je ne vais pas l'appeler Farid, parce que Farid, chez nous, en arabe, c'est rabaissant le fait d'appeler une personne par son prénom. Mais je vais lui dire, Ya Aba Muhammad, par exemple. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam lui dit pas Ya lui dit Na'am ya abal walid Qul asma'mi dit je suis tout oreille à toi Et donc Utbah démarre en lui disant Ya Muhammad Si ce que tu fais tu aspires à être notre dirigeant, nous sommes prêts à te donner tout le pouvoir dont tu désires. Si tu agis de la sorte et en conséquence tu aspires à être l'un de nos rois, nous sommes prêts à te donner ou encore à t'octroyer le poste des rois parmi les rois dans la péninsule arabique. Nous te donnons cette royauté. Si tu cherches par ce que tu fais aujourd'hui, si tu cherches à être le plus riche d'entre nous, nous sommes prêts à rassembler toutes nos richesses afin que tu sois le plus riche parmi nous. Si ce que tu fais, tu le fais en aspirant à la plus belle des femmes, nous sommes prêts à te chercher parmi les tribus arabes la plus belle de nos femmes. Et si ce que tu fais ne vient, n'est que pure illusion, vision et démence émanant de tes propres esprits, nous sommes prêts à te payer les plus grands spécialistes et les gens les plus compétents dans le domaine de la démence afin de te guérir. Le prophète alayhi salatu wa salam ne répond même pas. Tassawwaru antum, l'awja al-an l'hadouna, et l'almazid ghair muslim, et nous dit, vous les musulmans, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Anna akadu alzim anna hu la yakhouj min al-masjid hayyam. Ne sortira pas vivant de la mosquée. Le prophète alayhi salatu wa salam ne l'a même pas coupé une seule fois. C'est pour ça lorsque j'entends parmi nos frères des fois et parmi nos sœurs nous dire, l'Occident a a quand même cette éthique du débat ou encore du dialogue. Vous allez les suivre dans leur débat et ils vont s'acharner sur tel et tel point et ensuite ils se lèvent, ils s'embrassent ou encore se serrent la main et se quittent. Et donc, cela fait partie intégrante du message coranique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, forgé et habité par ce message, l'écoute en lui disant, « Afaraghta ya abel walid » Ne réponds même pas. « Afaraghta ya abel walid » As-tu terminé ton beau discours ?« Ya abel walid » Je te donne encore de l'importance en, en, en te disant, « Ya abel walid »« El kunya »« Wa laysa l'ism » et non le nom « Utbah » Maintenant, écoute-moi. Fatala alayhi, qawla Allah subhanahu wa ta'ala, min bidayat surat hamim, min surat fussilat, les versets exposés ou clairement exposés fussilat, il a un wasal rasulullah jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam arriva au passage où il dit « Et s'il se détourne de mes signes, de mon message, fa'il a'arabu, s'il se détourne de ce message, Fakul, annonce-leur alors, dis-leur alors, Fakul anvartukum, je vous préviens contre une catastrophe, contre une catastrophe, fa'in anvartukum sa'iqa, semblable à celle des Ad et des Thamoud, fa'kala fa'amsaka fa'mah, fa'kama utbah, et a mis sa main sur la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « Nashattuka rahim ya Muhammad, kuffa alayya hada »« Nashattuka rahim » Je jure par, les, par le lien qui nous unit d'arrêter. 
Et le prophète, alayhi salatu wa salam, arrêta de lire le Coran. Nous, on lui, on, on lui aurait dit, c'est bien fait pour toi, tu as commencé, je te rends la monnaie. Fa sakata anhu al-nabiyyu alayhi salatu wa salam. Hada ma'a alad a'da illahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète les traitait avec bonté. Le prophète les traitait avec bonté. Et c'est pour cela que je vais vous dire une vérité qui ne vient pas de moi, qui vient bien sûr des exégètes, qui vont vous dire, en ayant décortiqué ce message coranique, en vous disant que les polythéistes, on vous ment lorsqu'on vous dit, les polythéistes ne croyaient pas en Muhammad alayhi salatu wassalam, les polythéistes croyaient au message du prophète alayhi salatu wassalam, on croyait profondément, mais ne voulait pas le suivre. Pour deux raisons qu'a qu énuméré le Coran d'ailleurs. Les gens qui l'avaient délégué, qui lui avaient donné cette délégation, pas comme nous aujourd'hui, ceux qui viennent nous solliciter, nous sommes les premiers à courir devant les médias. Ici, les gens l'ont délégué lui car il était le plus éloquent parmi eux. Va donc toi, le plus éloquent parmi nous, le plus grand parmi nous, le plus poète parmi nous, va donc parler à ton homologue, car nous ne sommes pas au niveau de tes compétences afin de parler à Muhammad. Regardez comment on en voit toujours chez autrui les plus compétents et les plus éloquents. Fahouna. Lorsqu'il revint à sa tribu, à, 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 aux différentes tribus d'ailleurs, qui étaient euh, à la Mecque, Abu Jahl le regarde en lui disant, il est revenu avec un visage, avec un autre visage, autre celui par lequel il est parti voir Mohammed. Et il leur a dit, laissez l'homme tranquille. Et il leur dit non. Il leur dit, cet homme n'est ni un devin, car les gens lui avaient dit, les tribus arabes ne vont pas tarder à venir au pèlerinage, et il faut que nous attribuons un attribut, une épithète au prophète, alayhi salatu wa salam, à Muhammad, afin de dire à tous les tribus mécoises, afin qu'il n'aille pas écouté son message, il faut que nous nous accordons tous à lui donner un qualificatif. C'est un devin. Et Utba, il leur dit, nous avons écouté le message des devins, c'est tout sauf un devin. Et il leur dit, nous connaissons le message des sorciers, lorsqu'il parle, on ne comprend rien. Mais lui a des paroles éloquentes qui ne cessent de s'élever. Ces paroles ont une saveur unique qui s'élève et nulle chose ne peut s'élever plus que les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez comment une personne non musulmane et comment une personne ennemie de l'islam décrit le Coran.